और बच्चा बड़ी क्या हाल है कैसे हो आप लोग बढ़िया आज देखेंगे हम लोग राइबोजूम पिछले क्लास तक हम लोग ने क्या देख चुके थे हम लोग ने देख चुके हैं न्यूक्लियस क्या होता है सेंटोजोम एंड माइक्रोट्यूबल क्या होता है अच्छे से देखा था इसका स्ट्रक्चर भी देखा था ठीक है आज देखेंगे राइबोजूम ठीक है यूनिट टू सेल डिवीज़न सेल साइकिल का ये पार्ट फाइव है ठीक है चलो तब तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के आगे हर क्लास में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है वो क्या है फॉर नोट्स ज्वाइन द टेलीग्रूम टेलीग्राम ग्रुप ठीक है नोट्स जो यहाँ पे है पी फॉर्मेट में है ठीक ना आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाएंगे वहाँ से जाकर सारे नोट्स डाउनलोड कर लीजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ठीक है और इंस्टा पे अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि फॉलो कर नहीं है ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं राइबोजूम क्या है राइबोजूम बताओ क्या है राइबोजूम रुक जाओ तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड ये बेटर लग रहा है राइबोजूम क्या होता है आप बताओ बताओ तुम राइबोजूम होता क्या बोलोगे अरे सर आप पढ़ा रहे हो कि हम आप टीचर हो कि हम अच्छा ठीक है मैं ही बता देता हूँ ठीक है यहाँ पे राइबोजूम तुम लोग के जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उन लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है ठीक है मैं जो जो पॉइंट बोलूँगा कि यही पढ़ो वही पढ़ना और जो पॉइंट मैं मना कर दूँगा वो तुम लोग मत पढ़ना बट अगर कोई दूसरे बोर्ड के हैं सी या फिर आई आई वो लोग के लिए जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है ठीक है चलो राइबोजूम का दूसरा नाम क्या है ठीक ना इसको इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं ये क्या है सेल का इंजन है ठीक है दूसरा ये ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल ठीक है इसको ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी बोलते हैं क्यों क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी एक ऑर्गेनल है उसके अंदर भी ये पाया जाता है ठीक ना समझ आ रहे हैं ठीक है दूसरा नाम समझ आ गया ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल तीसरा नाम क्या है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इसको क्या बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल मतलब क्या मतलब क्या ये ये प्रो एक्चुअली इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है हेल्प करता है दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल समझ आया चलो इसका तीनों एनदर नेम ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है सभी बोर्ड के लिए ये याद रखना याद नहीं मत एक बार देख के रखना कहीं ऑप्शन में कुछ ऐसा दे दे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल किसको कहते हैं तो तुम लोग को कभी दिक्कत ना आए ठीक है चलो आगे देखते हैं आगे क्या है राइबोजोम आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स क्या है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स है ठीक है फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था कौन किया था एज अ डेंस पार्टिकल ऑब्जर्व किया था डेंस मतलब घना ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसने किया था जोज पैलाडे या फिर पालाडे पैलाडे बोलो कोई भी बोलो ठीक ना कौन से ईयर में 1953 में 1953 में जोर्ज जोर्ज पालाडे पैलाडे जो भी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप राइबोजोम का डिस्कवर किए थे ठीक ना क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने ही देखा था ठीक है कौन से ईयर में 1953 किसने जियोर्स पैलाडे इसलिए समटाइम्स कई कई बुक में लिखा रहता है राइबोजोम को पैलाडे या फिर पैलाडे पार्टिकल 
तुम प्राउंसिएसन कुछ भी करो बट स्पेलिंग से ही लिखना ठीक ना ठीक है तो इसलिए कहीं कहीं बुक में तुमको राइबोजोम का दूसरा अनदर नेम में क्या आ सकता है पेलाडे पार्टिकल ठीक है ये बस ये याद रखना वेस्ट बंगाल का बच्चा लोग बस इसका नाम याद रखना कि इन्होंने इसको डिस्कवर किया था ईयर याद करने का जो ठीक है दे आर दे आर कंपोज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन ये किसका बना होता है राइबोजोम राइबोजोम बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन का मिलकर बना होता है ठीक है ना राइबोजोम किसका बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन को मिलाकर राइबोजोम बनता है समझ आया चलो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन तुम लोग पढ़ना ठीक है अब इसका देखते हैं ये डेफिनेशन इसको याद रखना पड़ेगा ठीक है ये डेफिनेशन सब बोर्ड्स के बच्चे लिए जरूरी है इसको याद रखना पड़ेगा क्या दिस इज द सेल ऑर्गेनल हाँ ये सेल ऑर्गेनल है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ठीक है ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल डिविजन सेल डिविजन के लिए सेल डिविजन के लिए प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है ठीक है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ठीक है वो प्रोटीन कौन ला कर देता है राइबोसो ठीक है कैसा कैसा प्रोटीन का जोत पड़ता है सेल डिविजन के लिए लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन का जोत पड़ता है स्पिंडल फाइबर के लिए ठीक है एंजाइम प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन का भी जोत पड़ता है ठीक है सेल डिवीजन में ये सब पढ़ोगे तुम लोग अगर अभी नहीं समझे ऑल देश आर सिंथेसाइज बाय राइबोसोम मैंने पहले ही बोला ये कौन बनाता है सिंथेसाइज मतलब बनाना कौन बनाता है राइबोसोम ठीक है समझ आ रहा है ये डेफिनेशन तुम लोग को याद करना पड़ेगा ठीक है इसमें तो बस तुम लोग नाम याद रख लेना जियोस पार्टिकल और ये कंपोज ऑफ क्या है कंपोज ऑफ आर एंड प्रोटीन बट ये डेफिनेशन तुम लोग याद कर लेना ठीक है चलो आगे देखते हैं आगे रिमार्क है एक ठीक है रिमार्क मतलब एक इम्पॉर्टेंट है ये सबके लिए रहना चाहिए याद ठीक है क्या रिमार्क है रुको बैकग्राउंड चेंज करने दो यार ठीक है रिमार्क है तुम्हारा पहला रिमार्क देखो राइबो आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल समझे सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है ठीक है बहुत सारा सेल ऑर्गेनल है हम लोग को जानते हैं बट हम लोग के सिलेबस में तो चार ही है ओनली जितना भी सेल ऑर्गेनल है उसमें से सबसे छोटा कौन सा है राइबोसोम फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल ठीक है नॉइज आ रही होगी इग्नोर करो ठीक है दूसरा रि, रिमार्क क्या है दूसरा रिमार्क है राइबोसोम्स आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन डैट इज मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता ये एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है क्या है मेम्ब्रेनलेस मतलब इसका कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होता ठीक है तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट ये है कि ये बोथ यू कार्डियोट्स एंड प्रो कार्डियोट्स दोनों में पाया जाता है ठीक है ना किस में पाया जाता है दोनों प्रो कार्डियोट्स में भी एंड यू कार्डियोट्स में भी ठीक है मतलब प्रो कार्डियोटिक सेल में भी पाया जाता है एंड यू कार्डियोटिक सेल में भी पाया जाता है बट एक्सेप्ट मेमेलियन आर हम लोग का आर को छोड़ के ऑल सेल एक्सेप्ट मेमेलियन आर बी सी ऑल लिविंग सेल ऑल लिविंग सेल्स हैव राइबोसोम ठीक है जितना भी लिविंग सेल है उस सब के अंदर राइबोसोम है ठीक है बोथ यू कार्डियोट्स एंड प्रो कार्डियोट्स ठीक है ना ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है ठीक है इनफैक्ट रिमार्क है तो जितना भी रिमार्क होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम लोग पढ़ लिया ठीक है आगे देखते हैं 
टाइप्स ऑफ राइबोसोम क्या टाइप्स ऑफ राइबोसोम कितने प्रकार के राइबोसोम हैं ठीक है ना कितने टाइप्स के हैं मैंने पहले ही बोला कि ये राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं किस में प्रोकार्डियोट्स में भी एंड यूकार्डियोट्स में भी ठीक है तो देखते हैं कुछ तो डिफरेंस होगा ना तो इसलिए उसी हिसाब से दो डिफरेंस आ गया है क्या प्रोकार्डियोट्स में राइबोसोम पाया जाता है सेवेंटी एस कौन सा सेवेंटी एस और यू कार्डियोट्स में कौन सा पाया जाता है एटी एस ठीक ना बस इतना ही जानो इससे ज़्यादा क्लास टेन के बच्चों को जानने का कोई ज़रूरत नहीं है ठीक ना कोई पूछने वाला नहीं है कि सेवेंटी एस क्या है एटीन एस क्या है ठीक ना फिर भी मैं तुम लोग को एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा दूँगा जिससे तुमको थोड़ा फील आए कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ ठीक है ऐसा ना हो कि कुछ नहीं पढ़ रहे प्रो कार्डियोट्स में क्या कौन सा राइबोजोम पाया जाता है सेवेंटी एस और यू कार्डियोट में एटी एस यही है दो टाइप्स का राइबोजोम चलो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्ट्रक्चर बोल रहा है क्या बोल रहा है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ना कि जो ये राइबोजोम का स्ट्रक्चर है ठीक है ये है प्रो कार्डियोट्स में ठीक ना ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोकारियोट्स में राइबोसोम है ये देखो ए पो प्रोकारियोटिक राइबोसोम है और ये बी है यू कारियोटिक ठीक ना हम लोग ने क्या बोला था प्रोकारियोट्स में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है सेवेंटी एस क्या सेवेंटी एस तो सेवेंटी एस कैसे बना रहता है इसका लेंथ तुम लोग को इग्नोर करना है कोई जरूरत नहीं है लेंथ का बट ये याद रखना यह एक लार्जर सब यूनिट होता है एक स्मॉलर सब यूनिट होता है फिफ्टी प्लस थर्टी ठीक है अब तुम लोग क्वेश्चन करोगे सर आप तो बोले प्रो कार्डियोट्स में सेवेंटी एस होता है और आप बोल रहे हो फिफ्टी प्लस थर्टी मतलब एटी एस हुआ तो हाँ फिफ्टी प्लस थर्टी एटी होता है बट यहाँ सम देखो सम पार्ट ओवर लैप कर गया सम पार्ट ओवर लैप कर गया दैट्स वाई हम लोग इसको सेवेंटी एस बोलते हैं एक लार्जर सब यूनिट कितना का होता है फिफ्टी एस का एक स्मॉलर सब यूनिट थर्टी एस का बट एटी एस नहीं होता है प्रोकायोटिक में कौन सा होता है सेवेंटी एस ठीक है कौन सा होता है सेवेंटी एस समझे अब यू कारियोटिक राइबोसोम कितना होता था याद है एटी एस ठीक है ये कैसा बनता है इसका लार्जर सब यूनिट होता है सिक्सटी एस स्मॉलर सब यूनिट होता है फोर्टी एस लार्जर सब यूनिट होता है सिक्सटी एस स्मॉलर सब यूनिट होता है फोर्टी एस फिर से बोलोगे सर ये तो हंड्रेड एस हो गया ना बट मैं बोलूँगा फिर से ट्वेंटी एस ओवर लैप कर जाता है ठीक ना ओवर लैप कर जाता है दैट्स वाई ओनली एटी एस हम लोग काउंट करते हैं ठीक है यू कैरियोटिक में कौन सा राइबोजोम होता है एटी एस प्रो कैरियोटिक में सेवेंटी एस ठीक है बस यही तब था आज की क्लास में हम लोग ने राइबोजोम बहुत डिटेल में देखा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अच्छे से अब ठीक है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए सिम्बासिस क्लासेस फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक कीजिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए ठीक है चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके बाय